Bom, a nossa água já, já tá na temperatura boa, tá tranquilo para tocar aqui do lado, então tá tão quente, por volta de 35, 36. Lembra aquele iodo que eu falei para você guardar? Então, joguei o um pacotinho de levedura, sanitizado, a tesoura que a gente vai usar, também tá tudo sanitizado. Eu já vou hidratando. Só cortar e jogar aqui por cima. Só fazer nada agora, tá? Eu deixo assim com pretinho, depois a gente já chacoalha. Deixa ele no cantinho aqui, não chega perto, deixa ele lá bonitinho. Bom, nossa levedura tá aqui hidratando, passou uns 10 minutos. Eu só vou agora terminar de dar uma chacoalhada, acelerar a bichinha, que ela tá devagar. Pipi, fica um leitinho quase, né? Essa é a consistência que você vai querer, que ela já tá bem hidratadinha. Bom, aqui pra você destravar ele, ó, você pega pra esse ladinho e joga pros lados. Não precisa de chave, não precisa de nenhuma outra ferramenta, tá? E jogar nossa levedura. Só jogar, não precisa fazer mágica nem misturar. Se tem açúcar, ela vai encontrar. Fecha, fecha, fecha. Lembra o sanitizante que a gente falou para guardar? Então. Abre o airlock, vamos jogar aqui e encher. Pode vazar um pouquinho, mas... Como é que você sabe se tá bem vedado o balde? Se tem esse desnível. Se não tem desnível, não tá bem vedado. Então aqui, ó, ele tá com desnível, tá bem vedado, então não vai vazar. Vamos medir a densidade e ver se a gente tá de acordo com a receita e como é que vai ser os nossos planos. Bom, densímetro, proveta... 100 ml já é o suficiente, que é o tamanho da proveta. Até um pouquinho menos. Beleza, ó, a cerveja tá com um amarelo bem bonito. O mosto, né? Não é cerveja ainda. Ou é, eu joguei levedura já é. Mas ainda demora. E vamos medir a densidade. Bom, tá aqui, 1052. Ela já tá até bem clarinha. Perfeito para receita. Ó, dá até para você dar uma provadinha. Claro que não é cerveja ainda, mas tem uma amargor normal, que tem muito lúpulo em suspensão. Mas isso vai sair. O importante é você apreciar o dulçor. Tendo bastante açúcar, vai ter bastante álcool. Beleza? Então, vamos passar para a nossa câmera de fermentação, vulgo isopor. Bom, agora que a gente vai começar a fermentação de fato. Fermentação sempre requer uma temperatura constante, uma temperatura abaixo de 20 graus, na maioria dos casos. Em casa você dificilmente consegue isso. Normalmente dentro de casa a temperatura é mais ou menos constante 25. Isso não é legal para a maior parte das leveduras. A gente já fala isso bastante tempo no canal. Então a gente já fala também bastante desse isopor que a gente usa para controlar melhor a temperatura. Esse, nesse caso, que vai funcionar para esse balde, ele tem 42 de altura, 45 de largura e de comprimento 36 centímetros. Vai do que você achar perto da sua casa. Beleza? Ele não vem com kit, mas é bem fácil de você achar, é bem tranquilo e vai durar bastante tempo contigo. Beleza? Literalmente, é colocar o balde lá dentro. A gente fez o furo e o airlock passa. Mas o que de fato vai fazer diminuir a temperatura e manter é esse carinha, garrafa pet congelada. Esse aqui tem um litro e meio, funciona bastante. Para o primeiro dia, as primeiras horas, primeira noite, a gente coloca duas, tá? A cerveja ainda tá, vai, precisa 25 e tal, para baixar rapidinho, até o dia seguinte. Para, de fato, abaixo de 20 graus, a gente vai fermentar ela 18. 18, 20 graus, então a gente coloca duas bem pertinho do fermentador, de manhã a gente mantém e a partir de então com uma garrafa pet só. Para a gente monitorar legal a temperatura, a gente coloca ó, um copo com água e o termômetro. Para esse primeiro dia não vai funcionar tão bem, porque vai baixar muito a temperatura. Daí depois em diante, com uma garrafa pet, você já tem uma noção legal. É, a temperatura externa não é igual à temperatura interna do fermentador, mas já dá uma boa 
Boa média. Tá 15 aqui fora, dentro do fermentador vai estar tá 18, mais ou menos. Basicamente, a gente fez bastante teste sobre isso. Então, vou colocar o nosso carinha aqui. Fechar. Travou, travou. Esse buraquinho não tem problema e agora é esperar. O que, que você vai fazer? Trocar o gelo só. Promete? Consegue? Consegue só trocar o gelo? Não faz mais nada? Não abre o fermentador? Não fica contando bolha? Não fica contando bolha não. Vou dar bronca, hein? Perguntar, não tá borbulhando? Eu vou falar, problema do airlock. Nem meu. Ok? Então vamos deixar no cantinho bonitinho, todo dia, uma vez por dia, troca. Descongelou, troca. Ok? E é só manter. Beleza? Já voltamos. Oh, 